Bentrovati a Casa Rinaldi, siamo pronti per un'altra intervista, un altro personaggio da conoscere insieme e devo dire che come oggi c'è una giovane cantautrice da conoscere davvero a 360 gradi. Buongiorno Valeria Caliandro, ciao. Buongiorno, ciao. Piacere di conoscerti. Grazie, grazie, piacere mio. Allora, andiamo subito un po' a vedere quello che eh, rappresenta un po' la scheda, come si dice, di questa artista. Valeria Caliandro ha origini pugliese, è nata a Firenze e cresce a Prato, dove vive adesso insieme al suo pianoforte, che poi magari ci farà anche sentire. Studia pianoforte classico dall'età di sei anni, pensate. Ha cantato in un coro gospel durante l'infanzia, ha iniziato a studiare anche chitarra a vent'anni e coltiva una passione smisurata per la scrittura. Allora, Valeria Caliandro, raccontaci un po' di te. Qual è questa passione così smisurata per la scrittura? Allora, io eh, diciamo che prima della scrittura sicuramente eh, ho... ho ha avuto questo amore smisurato per la musica fin da quando ero molto piccola. Si dice che io eh, cantassi e suonassi in casa già dai 3-4 anni, facessi finta di farlo, cioè già mi sentivo nel, nel, nel ruolo, e non sapendo assolutamente farlo, quindi ero una bambina stonata eh, eh, che si sentiva un piccolo Beethoven e alla fine, per fortuna, insomma, mi hanno dato gli strumenti per, per imparare a farlo. Durante l'adolescenza invece comincio proprio a, a scrivere questi piccoli racconti anche grazie ai concorsi che le scuole cominciavano a proporre eh, nelle scuole superiori, questi concorsi letterari di racconti e io eh, amavo scrivere storie, amavo proprio scrivere eh, piccoli forma racconto. Nel tempo ho diciamo, unito queste due passioni, questa passione del della musica che in realtà condividevo anche con mio fratello anche lui musicista e quindi già da piccoli ci improvvisavamo cantautori scrivevamo, scrivevamo canzoni eh, così come gioco e niente piano piano queste due passioni si sono unite in un corpo unico direi e, eh, e sono diventate proprio la scrittura di canzoni insomma hanno, reso, hanno fatto di me una cantautrice Ecco, una cantautrice toscana che si sente anche con questo accento simpaticissimo. <ride> Negli anni hai avuto l'opportunità di conoscere e condividere il palco con grandi artisti, parliamo di Francesco De Gregori, che mm. cosa ci dici di lui? Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere Francesco De Gregori attraverso il mio mh, ex produttore artistico, che è Lorenzo Tommasini, che attualmente tuttora è il suo fonico. Eh, durante le registrazioni del mio scorso disco che è la seducente assenza mi sono trovata in studio eh, ad incontrarlo eh, a condividere con lui anche dei pasti insomma delle, delle scene dopo la registrazione lui, io registravo il mio disco in studio lui stava registrando il disco eh, delle traduzioni delle canzoni di Bob Dylan uscito sì. qualche anno fa e durante queste piacevolissime scene lui ha questo gesto nei miei confronti di totale ehm, generosità in cui mi chiede di aprirgli una data eh, in Toscana per fare qualcosa diciamo, per i giovani artisti emergenti. Io ovviamente in quel momento ero molto emozionata e, e grata e ovviamente ho risposto <ride> chiaramente di sì con non poca timidezza e ho avuto questa grande opportunità con lui che oltretutto è stato molto attento durante eh, il concerto mm. e, e dopo insomma ricordo questo abbraccio, questa mano grande, questa eleganza. Cosa eh, ti ha insegnato De Gregori? Mi ha insegnato sicuramente a, eh, se ricordo, attraverso insomma i dialoghi con lui eh, che mi raccontava anche eh, negli anni la sua difficoltà di avere a che fare con il pubblico è famoso delle volte anche sì. per questo, no? Di, di, di... Infatti lo chiamano il principe, no? Esatto. Perché... Però mi ha insegnato, mi, mi ricordo molto nitidamente questa frase di lui che, che mi dice che, che nel tempo ha imparato a sorridere e a forza di farlo questo sorriso è diventato vero e quindi di eh, saper in qualche modo eh, fronteggiare anche nei momenti di difficoltà eh, il pubblico che non sempre magari rispetta o capisce quello che 
eh, che uno sta vivendo in quel momento, insomma. Quindi mm-hmm. questo senso di leggerezza mi ha insegnato. Bello. Valeria Caliandro poi ha collaborato anche, o meglio, ha aperto i concerti in Toscana di Carmen Consoli, che se poi guardiamo Valeria e Carmen Consoli hanno una somiglianza. <ride> mi se- sembra un po' <ride> sorelle, no? Allora, anche questa esperienza, raccontami. raccontami. Ah, questa esperienza è stata davvero una delle più toccanti e importanti della, della mia vita artistica, sicuramente perché mi trovavo eh, qui nella mia città a Prato ad aprirle un concerto mh, e durante la mia esibizione molto nuda, pianoforte e voce come sono solita poi suonare anche dal vivo pare che lei si sia affacciata dal, dal, sua, dal suo camerino eh, dicendo, esclamando in siciliano ma chi è questa? Sembra un disco <ride> e, <ride> e ha avuto questa 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 attrazione sì. verso la mia musica è effettivamente molto spontaneo, eh, spontanea e quando ci siamo trovati a parlare dopo lei mi ha anche lì invitato ad aprire le sue eh, date toscane di quella che all'epoca era la sua tournée teatrale di Eco di Sirene Tour eh, io scambio il mio numero alla sua assistente lì per lì penso che, che sia una, una richiesta di circostanza dico no, non avverrà mai e invece puntuali dopo sei mesi mi chiamano e mi rinnovano questo invito veramente e io mi trovo effettivamente in dei teatri meravigliosi toscani come la Pergola e il teatro ehm, a, a Pescia ehm, a, ad aprirle i concerti davvero con tutto il suo numerosissimo e calorosissimo pubblico è stata davvero una esperienza toccante e molto emozionante. E quindi chi ti ascolta praticamente si innamora di te, questo è un dato di fatto. <ride> La mia musica io credo che funzioni molto dal vivo, cioè questo credo che di averlo capito in tanti anni che... Un valore aggiunto il vivo. Sì, credo che sia una musica che dal vivo ehm, trova più spazio per accedere anche fisicamente al cuore, anche perché... Mm. Ho questo rapporto col mio pianoforte, io scrivo pianoforte e voce, per me è un po' un tutt'uno, è un rapporto inscindibile e eh, spesso quando si va a registrare è molto difficile che questa, questo respiro venga catturato, è molto più facile viverlo dal vivo. Allora, questo rapporto pianoforte e voce, girati. <ride> Ora sono un po' scomoda, ma ce la posso fare. <ride> Vuoi che accenni qualcosa? Allora, mi puoi accennare il firmamento? Sì, potrebbe essere, anche se come avrai sentito è molto diversa da, da una versione piano e voce, ma ne faccio sì. magari un pezzettino. Ora vediamo se riesco a rinfilarla. E questa è bella, davvero bella questa canzone. Ricordiamo sentito la firmamento, il nuovo singolo in uscita, proprio uscito da, da pochi giorni, inizio di dicembre, e in rotazione radiofonica. Un bellissimo pezzo che è introspettivo, è un po' un viaggio tra te e, e te in pratica, quindi sì. un, un brano molto profondo. E da vedere il video su YouTube perché eh, fa capire ancora di più, il video racconta ancora di più, fa entrare nel senso di questa canzone che ci devi raccontare. Sì, allora, eh, Firmamento è una canzone che ho scritto eh, in un'era pre-Covid, insomma, eh, circa nel 2019, dopo che avevo concluso eh, un piccolo tour che eh, avevo svolto del del, del disco precedente, che è La seducente assenza. Già dal titolo del precedente disco si Eh. intuisce che il tema dell'assenza fosse un tema centrale. Probabilmente quando mi sono trovata a scrivere firmamento ancora non avevo esaurito diciamo, completamente il, um, il tema e, e dopo tanto tempo che non scrivevo una canzone di getto in mezz'ora in modo molto istintivo è uscita fuori firmamento che ancora trattava il tema dell'assenza. Non è un'assenza, mh, come ho risposto anche ad alcune interviste in queste settimane, eh, intesa come un ripiegamento su se stessi, eh, una mancanza di laniante, è più una legittimazione, un guardare in, in, in faccia questa assenza, un riconoscerle un, un, uno spazio, in realtà 
anche un corpo, l'assenza ce l'ha un corpo. È vero che ce l'ha un corpo, in effetti quello che ti volevo chiedere io, hai sì. perso qualche cosa che vorresti riacciuffare? Eh, eh, non ho capito, scusa, se hai ho perso, perso qualcosa. Qualche cosa che vorresti riacciuffare? Allora, io sono una nostalgica, in generale, sempre, quindi mh, in realtà non saprei dare effettivamente un, un corpo, una... Ehm, una definizione esatta della mia assenza, ecco, non c'è una cosa che precisamente vorrei riacciuffare, è più eh, un'attitudine probabilmente, un modo di essere, quello di avere uno sguardo comunque di nostalgia verso il passato, eh, che però negli anni diventa sempre, devo dire, più eh, leggero come sentimento, o meglio, più consapevole, cioè probabilmente ho bisogno di avere questa nostalgia del passato, eh, per legittimare il futuro, cioè per accogliere meglio il futuro. E il presente? Esatto, <ride> dove lo mettiamo? In realtà, <ride> nel disco sarà molto presente il presente. In oh, realtà. Brava, anche sì. perché ci dimentichiamo, no? Siamo talmente indaffarati a, a vivere questa nostra vita che cerchiamo di progettare il futuro eh, abbiamo del rammarico magari con il passato ma ci dimentichiamo di vivere questo benedetto presente che è fondamentale no? perché esatto. fermarsi un attimo come nel video della stanza il video della canzone firmamento tu sei con il tuo alter ego praticamente che ti riabbracci e che vivi il presente lì sì esattamente hai veramente compreso perfettamente il senso il video vuole proprio fare questo cioè eh, riabbracciare una presenza che in realtà eh, è un doppelganger ma non si sa bene se venga dal passato o dal futuro è semplicemente appunto questa, questo senso di eh, mancanza, di vuoto, incarnato ed è un guardarlo negli occhi, è un parlargli, è un abbracciarlo è eh, un prenderci contatto per poi andare oltre, cioè per poi proseguire insomma nella, nella propria esistenza. È vero, e poi quegli abbracci che ci mancano ormai da troppo tempo perché Verissimo. quel contatto che ci è stato tolto e vorremmo poter uh, riaverlo, riappropriarci di quel contatto. Verissimo. Allora Valeria, progetti per il futuro, adesso c'è la promozione di questo firmamento, ma mm. progetti per il futuro, un album, qualche altra collaborazione? Allora, il, diciamo che ovviamente Firmamento è all'inizio di una promozione di un disco che dovrebbe vedere la luce verso febbraio del 2022, insomma alle soglie del, del prossimo anno. Ci sarà un altro video con un altro singolo, ma ci sono anche delle collaborazioni all'interno del disco importanti, insomma, che, che mi hanno reso molto felice, che per ora non svelo, ma che <ride> anticipo che, che ci saranno ma che tornerai a raccontarci anche per perché... volentierissimo <ride> questo molto volentieri il mio numero ce l'hai sì. quando arriva mando un messaggino ci sono e io ti accolgo a braccia aperte perché davvero la canzone firmamento l'ho sentita quindi non ti conoscevo ho visto il video che potete trovare tutti quanti su youtube cercate firmamento cercate Valeria Caliandro amate ascoltate non guardate così ascoltate anche l'immagine che che lei fa percepire davvero bene con, con questo video. Dove ti possiamo trovare oltre che YouTube? Eh, su tutti i social, quindi su Instagram e su Facebook, senz'altro eh, sono sempre costantemente aggiornate le pagine. Perfetto, Valeria Caliandro, firmamento il suo nuovo singolo, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, ciao. Grazie tante a te, ciao. ciao.